。妈啊，这是剪发，特地买给您的，孝敬您老人家的。孝敬我的？嗯。什么意思啊？为什么呀？既然今天大家都在，我就先不个事儿。我和剪发好了，我们马上就要结婚了。你说什么？结婚？你要和他结婚？对。你要和林笑笑的丈夫结婚？妈，他们都已经离婚了。那也是二婚。二婚怎么了？二婚就低人一等吗？那哥还是二婚的，日子不过得也挺好的吗？你，兰兰，妈，别别生气，兰兰，要要不先坐下，然后吃。嗯、我问你，你们俩从什么时候开始的？是在他离婚之前，还是在他离婚以后？哥，我知道你的意思。你给我听好了，在他离婚之前，我就已经爱上他了。我让你爱，你这个不知羞耻的东西，你简直要把我的脸都给丢尽了呀！你，你，你是你找什么样的男人不行？你非得要找个离过婚的男人吗？你呀，你。啊！你说思纯的事儿刚刚消停了，你又给我来这么一出，你想干什么啊？你想干什么？你想把你妈我气死是吗？啊！妈，你打我没用，我就是爱他，我就是爱他，我就是要跟他结婚。你休想！我告诉你，康兰。只要我还有一口气，你就休想和他结婚！你给我听好了，我让你们结婚！奶奶，奶奶，兰兰，我们走。我站住！你口口声声说你爱他，他爱你吗？他当然爱我。我听他说，简芳，你告诉他，你爱我，咱们两个是真心相爱的，谁反对都没用。康总，我爱康兰，真心真意的爱她。给我来一下。我给了你那么好的发展机会，你就这么对我，怕我妹妹是吧？咱们都是男人，我知道你想干什么，我现在就可以告诉你，你想都别想。我妈的态度你也看见了，想进我们康家门。我现在给你两条路：一
跟兰兰断，留在公司，继续做你的设计总监，我既往不咎。二，从我视线里消失，你必须二选一。我问你啊，林笑笑和解放离婚，是不是因为康兰？哦，我知道了，我明白了。这个林笑笑跑到康桥公司去闹事儿，是因为是因为兰兰抢了她的老公，所以她要报复康桥，对不对？不是，妈，笑笑不是这种人，这是两码事儿，没有任何关系。您别瞎想，你和笑笑是好朋友。妈，我现在和笑笑已经不是朋友了，我们没有联系。别说现在不是朋友了，你一定是知道的。刚才在饭桌上我就觉得你不对劲儿，春妮儿，你是不是知情不报啊？啊？你把我老太婆给蒙在鼓里看笑话是不是啊？妈，我怎么能看笑话？我怎么告诉你啊？这种事儿，我不是没劝过兰兰，可是她不听我的。出去，出去。妈，你晚上都没吃东西，你还是吃一口，别睡。我气都气死了，我还吃东西？出去。你给我出去！今天兰兰这么做是不是有点欠考虑啊？他真的想把解放带回来，事先跟大家打个招呼，招呼也不打，搞得每个人都措手不及，看把妈气的。不过妈今天反应真的够大的，兰兰确实也挺下不来台的。都是这兰兰不像话，我妈这个人就这样，触犯她的底线，天王老子面子都不给。你说这个我同意。你说这兰兰是不是挑花眼了？啊，条件那么好，怎么就看上解放了呢？解放哪儿好？这种事儿啊，就是萝卜青菜各有所爱。全是我给惯了。我妈这辈子是真不容易。生下兰兰不久，我爸就去世了。那个时候她年轻，改嫁容易，可她偏不，拉扯着我和兰兰，一直到现在。前些年，我劝妈找一个，被她给骂回来。我妈这个人啊。心里特别是传统，用现在的话说叫“道德洁癖”。他心里最恨的就是什么小三儿啊、二婚啊。只要是婚姻出现过任何问题，在他眼里就是劣等公民。是不是也包括咱俩呀、啊？你妈总是觉得我是破坏你婚姻的第三者。可是他怎么都没想到吧，他自己的女儿兰兰
，是真的把人家家给拆散了。这话今后少说、啊。我说的是实话。进来决定了。嗯，我是不会挽留你的。回学校继续做你的学问去吧，小芳。但是我请你记住了，我不管你现在是不是单身，我都不会允许你跟我妹妹在一起。我和康安是真心相爱的。我不管你们俩是不是真心相爱，不允许就是不允许。这是我的辞职报告，康总。兰兰，能不能不胡闹？我没有胡闹。我曾经跟你说过，只要检方不干了，我一定不干。我不是开玩笑的。兰兰，你听我说。你什么都不用说了，我已经决定了。把你惯的没样了是吧？我们对你的学历和资历都很感兴趣，不过很抱歉，我们是家新公司，嗯，你对我们来说呢有点 over qualified。不过我个人很钦佩你的正义感，你在五元化工厂污染事件上挺身而出，为民请愿，了不起。但是，你知道的，我明白，你过奖了。喂，石总。笑笑，面试的怎么样了？他们说我 over qualified。什么叫 over qualified？ 他们能不能再找点靠谱的理由啊？没事儿，你别担心了。你这么忙还打电话关心我的工作，谢谢啊。时光云廊推荐的怎么样啊？顺利吗？还行吧，一切都还算顺利。嗯，除了。没有你煮的好喝的咖啡，那就太好了，你加油。嗯，你也别灰心，东方不亮西方亮，你永远不知道天上哪块云彩会下雨，是不是？嗯，我知道，我不灰心。好吧，那我回头再跟你聊，我下面还有一个秘密。加油，拜拜。建筑行业暂时失去了一位优秀的人才。为了维护拆迁户的利益，跟房地产公司叫板，还叫吗？把工作都给叫没了，上了不少工资的黑名单吧？把自己弄成一个爱挑事端的不安分的分子，什么事儿啊？嗨，没事儿。那东方不亮西方亮，你永远都不知道天上哪块云彩会下雨。总是会有公司欣赏我的，总是能找到。能够容得下我、欣赏我的地方，我就欣赏你这种乐观的态度。东西收拾差不多了，哎，你陪我逛街去吧。逛街？你要买什么？我要买件衣服。嗯
卖衣服。尹谦又跟公司请假了，去英国跟女儿自驾游，让我去。不要抓着这个机会。对，所以你一定要抓住。不过你放心啊，有我在呢，这个咖啡馆踏踏实实的，好好玩。交给你了。嗯。三个姐妹的友谊能够天长地久，永远不变。你现在就要告诉我，回迁房什么时候能够封顶加盖？康总，我想你是知道的。为了配合时光云廊设计上的特殊性，我们采用的都是特殊建材。所有这些都必须要提前定制。你听不懂我的话吗？我说的是回迁房，不是时光云廊。现在回迁房进度落下那么多，你还跟我谈什么时光云廊？康总，我再跟您解释一遍。所有我们的图纸上面都白纸黑字写的清清楚楚，时光云廊和回迁房的设计是配套的。使用的建材是一样的，我们每立方混凝土和每一千公斤砂浆中要添加的聚丙烯纤维配比都要经过严格的安全测试，急不了，只有等搅拌站完成特别配比之后，我们才能够开工。另外，我们在搅拌的时候添加的节水混凝剂也和市面上的比例不一样，所有这一切都要经过层的安全。我不想听这些，我就是告诉你。回迁房就是回迁房，没必要这么讲究。你就按一般的规格给我建好就成了，把落下的进度给我补上来。出了问题找我，散会。我不同意。我是这个项目的总设计师，我要对我的设计负责。对我来说，回迁房和时光云廊是一样的，他们都是我的作品，我时光要盖的房子。时光。我告诉你，你给我听好了，我是开发商，我是你的老板，在我心里，时间就是金钱，效率就是生命，你给我记住了，老板，你错了，安全，安全才是生命。别生气啊！但是我的担心是对的吗？就咱们那个进度啊，你说碰上他这种人，我知道你是对的呀，但是我就发他这么一发飙，你扛不住啊！扛不扛得住，也得扛着。一会儿搭你车一块走吧，顺路，顺路啊！我到你公司正好办点事儿，你说我这车又限号。你知道我这人有洁癖，不习惯别人坐我车。我为了见你可是沐浴更衣啊，哪儿都洗了，连手都洗了。你要没带钱呢，我给拿点钱，你打车回来。不来，不是少，这是土豪车，你知道吗？我说句不中听的话，你别不爱听。就你现在用的那个
建在公子上，我觉得也不太靠谱。什么叫电子机构？这里都没看出来。啊，我跟你说，你现在那工程拖后腿的就是他。中午吃什么呢？嘴里有味儿。少少说两句，少说两句。蒜呀，还是名牌的蒜呢。不信你闻闻。哎。你说，品牌就是诚信。那你看我有诚信吗？大哥，你搞笑吧？那有什么可笑的呀？不是，我虽然不是那个品牌的供应商，但我认识人呐。你要什么建材，我保证给你弄过来就完了，而且质量没问题。哎，大哥，别碰我车！你说你用谁的建材不是用啊？你这次就拉兄弟吧！我求你，千万别叫我大哥！就您这张老脸，你不害臊，我害臊。我老不老脸呢？我把建材给你弄来不就完了吗？不想着我，我还想着你呢。送你的。哎呦，蓝山啊，还是牙买加的，真的假的呀？这你可认罪人喽！这我对这不懂，我就懂建材。是真是假，你回去尝尝不就知道了吗？没准能喝出一惊喜来呢。不是惊喜，还惊吓呢？你不知道我喝咖啡有多挑剔吗？知道啊，所以才送你这个。你对钱不挑剔吗？怎么跟你说不明白呢？喝咖啡跟钱有什么关系啊？还真有关系。什么关系？这就值几十万。哼，几十万，别吓唬我，别送给别人啊。小郭，哎，石总，会开的怎么样？你看我这张被甲方用脚踩过的脸。明天我出差，如果康瑞地产那边再唧唧歪歪，你就把事情往我这儿推。一切一切，等我回来之后再说。好，另外材料方面你给我盯紧一点，只要检测报告一出来，马上给质检跟监理部门送过去。好嘞，交给你了。哎。大姨，您还亲自来啊？小心脚底下啊！慢说。哎呀，您派个人来不就完了？您看这不是又停了吗？现在啊，基本上就干一天停一天，那光我这着急也没用啊。他这建材他不来，我这巧妇难为无米之炊嘛。建材不来啊
，想办法呀！啊，我要结果。这配金率多少啊？您这还真是个内行，您看看，这个承重结构还有承弯结构的配金率，您说应该这么多吗？我就这种房子，咱又不盖碉堡，您说要那么高的配金率干嘛？抽掉我一两根钢筋，一点影响啊！你知道你这停工一天得损失多少？我现在每天往银行交这利息，知道不知道？我理解您不行啊，石总啊，他现在说了，他说那个所有的建材必须是他指定的品牌、指定的厂家，别人都不能用啊。其实通过我这关系，完全可以弄到这跟他这差不多的，不影响质量。他不签字，他不点头。不能用。说这里边有些事儿吧，其实您比我懂。我没证据啊，我也不敢乱说。不过，我跟您说啊，我已经给他塞了钱了。人家他这嘴不松，我有什么办法？钱不够，也不少了。我觉得呀、啊，咱们还不能在这一棵树上吊死。你说，就他这个要求，别的厂商完全能够达到，而且出货比他快不说，起码能给您省三分之一的钱。我这不是跟您吹牛，咱不说别的厂家，这县城的我这儿，我这儿就开了一个呢，就是那个建材代理，而且我这干了多年了，多少钱我不清啊，由我这儿给您把关，钱肯定是最低价。您要是。觉得行的话呢，我就马上往上面发一个报价表，哎，您参考参考。您马上把报价单给我发过来。是是是，我马上给您发。那边看，哎。这是我和王总对那个库存盘点做一下对比，这是咱们这几个月实际的进号明细和损耗明细，我，你看一眼。啊，我知道了，你先出去一下吧。啊啊好。对方账了，是我跟你解释一下，还是你跟我解释？你什么意思啊？明显这账出了问题了，跟我有什么关系啊？不要在这眼无辜，也不要跟我玩文字游戏啊！大毛，我观察你不是一天两天了，如果我没有确凿的证据，我是不会给你摊牌的。这个东西叫账本。我知道这叫账本，不是？你跟我开玩笑？你这么跟我说的意思就是，你怀疑我？你可以给我解释啊，你可以告诉我这些事跟你没有一分钱的关系啊！我什么都不知道，我跟你解释什么呀？你不解释，不解释了，我没什么好解释的。那就是承认你拿客户回扣了。不是我拿没拿回扣，你给上面这些客户挨个打电话，你问清楚不就完了？你打，你现在就打。不要以为我不知道你们这些人和客户之间那些猫腻。我有什么猫腻、啊？打什么电话呀，毛大毛？这是我对你的最后一次信任，你不要辜负我。你要真是信任我，你能拿着一个烂账本过来跟我对质吗？买奢侈品的钱哪来的？去欧洲代购名牌包的钱哪来的？还有 Peter 那五百万，你跟什么人借的？你给我解释清楚。
今天你怎么了？啊，我要是真拿吃亏扣的钱，来赎你那些照片，我要是真贪图钱财的人，我能那么干吗？你想想。我想知道这笔钱是怎么来的，他很过分吗？这是我的私事，我为什么要告诉你呢？你不说清楚，我就有理由怀疑你吃回扣。整个公司所有人都可以怀疑你，我现在怀疑你接近我的动机。我就是拿回扣了，我就是吃钱了。我从一开始我接触你的目的，就是因为你有钱。这个回答您满意了吧？你不说清楚这笔钱的来龙去脉，完了吗？我们法院见。张总，这个我们抽掉两根钢筋，赔金立刻就得重新算。我怕不但时光那边通不过，建立公司也够呛。建立公司有我们自己的人，这好办。嗯。至于时光那儿，时光那儿你就不能想办法让他签字，这还我教你。那你说，嗯，这有些姑娘为了要身票。诚心卸掉两根肋，不照样活蹦乱跳的？你说这楼都盖起来，谁还在乎水泥里是不是少了两根钢筋？你说什么？你去吧。哎，喂，呃，康总，我这刚给您发了封邮件，是报价表。还能往下谈？呃，审阅一下。嗯，我看看。喂，小顾，哎，你听我说，图纸整改书我已经审核过了 ，OK， 没有问题。一会儿康瑞地产的人会过来盖章，你帮我把章盖了。嗯，另外帮我打电话给老彭，你问问他什么时候能发货。你跟他说。再不发货，永不合作。就说这话是我说的。OK， 谢谢。宋总，别着急啊，这盖章就是个体力活，还等一会儿呢。哎呀，就是。没办法呀，如果没有你们石总这个印章啊，这工地不认可呀。那倒是，这章太重要了，<笑>辛苦小顾了啊。应该的，应该的，工作嘛。请进。哎，小顾，哎，你赶快过来，我那电脑又不行了。老严，我这给孙副总盖章了，你稍微等我一下，好吧？哎，孙副总，对不起啊。不是，我得下一份合同，等好签，要不然来不及了。这盖章了，你稍微分钟的事儿，你赶快就去急去，走吧，走吧，走吧，走不走？走不走？不好意思啊，你你稍微等我一下啊，马上回来。哎呀，是唐总，事情办成了，办成了，您快看看。你
你怎么让他盖得着？那个，听说啊，做江水岸出点事儿，给时光飞去了，一个星期不在。这拼的就是人品，天助我也。哎，通知严立军，出货开工。哎不，唐总，你看这个最近暴雨连天的，是不是缓缓？缓缓，你也不是不知道，咱们停工一天要损失多少？啊！幸亏严丽姐啊，给咱们找了这些廉价扛台，要不然咱损失大了。是，我看这时光就待在都江别火了，我看着他就烦。通知一下，天桥下刀子也要给我开工，以最快的速度，把落下的进度给我赶上来。好嘞，我去了。好，哎。嗯你要是能把这笔钱的来龙去脉跟我讲清楚，并且保证以后不再这样做，这事儿就翻篇了。我可以做到既往不咎。到现在你还在怀疑我是吗？我一直在纠结要不要做一个决定。现在我想好。我不干了！你不要以为你一走了之，这个事儿就过去了。你就告我，我不会走的，我配合你。你去吧，王大宝，你要还是这个态度，我帮不了你。谁给你的自信让你这么傲慢呢？谁给的？啊？我毛大毛不是你招之即来挥之即去的一条狗，我他妈是个爷们儿。我之前对你好，是因为我爱你。我现在还能站在这儿听你羞辱，也他妈是因为我爱你。你爱我吗？爱我吗？别给我谈感情，把事说清楚。我不跟你谈感情，我他妈跟你谈什么？辞职了，说不干就不干了。像你这种被老板叫花松嘴的，也说走就走了。我这不是跟你腾地方吗？你可千万别这么说啊！你干的真的是挺好的。像你这种全能型选手，我们没地儿找去。要不，我去跟潘总说，把你留下。哥过不成六了，给口饭吃，啊！给你，来。芝芝，给我来一杯你们店里最苦的咖啡，最苦的。最苦的咖啡。